നിന്റെ ആഗ്രഹം അനുസരിച്ച് ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ നടക്കിയിട്ട് ശ്രീധരം വാങ്ങി ആനയാണ് സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്നും ചേട്ടന്റെ കത്ത് കിട്ടി അന്ന് തന്നെ ഞാൻ മലയാറ്റൂരിന് പോയി ലേലത്തിന് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ആന ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവനെയാ എനിക്ക് പിടിച്ചത് ഇവനെ ലേലത്തിൽ പിടിക്കാനായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും നോട്ടം പക്ഷേ കിട്ടിയും നമുക്ക ഒന്ന് ഇണങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ ചേഷ്ടത്തിയുടെ പുറയിൽ നിന്ന് അവൻ മാറില്ല ആ മിനിക്കും ബാബുവിനും ഒരു കൂട്ടുകാരനായി ആ നമുക്ക് അടുത്തേക്ക് പോകാൻ ചേട്ടാ കയറാൻ ചേട്ടന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഇല്ല നീ കാർ ആക്സിഡന്റിൽ എന്റെ കാല് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് മൂന്ന് വർഷമായി പച്ച പിടിപ്പിച്ച കാലാണെങ്കിലും ഇന്ന് ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യും ലക്ഷ്മി ഇനി ഈ വടി നീ വെച്ചോളൂ അതെന്താ നാട്ടിലെത്തിയില്ലേ നീ വരിയുടെ സഹായമില്ലാതെ നടക്കാമോ നോക്കട്ടെ ഇതാ ആ അകത്ത് മുറികളുടെ പണികളെല്ലാം തീർന്നു ചേട്ടും വരുന്നത് കൊണ്ട് മുകളിലത്തെ മുറികളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി ഞാൻ ഫർണിഷ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുകയാണ് ബാക്കി പണി തീരാൻ ഒരു മാസമാകും ഏതായാലും വിഷുവിന് നമുക്ക് ഗ്രഹപ്രവേശം നടത്തണം ശരി ചേട്ടാ എന്തോ എട്ടിടം മനോഹരമായിരിക്കും ചേട്ടൻ അയച്ചെന്ന പണത്തിൽ ഒരു ചില്ലി കാശ് പോലും ഞാൻ പാഴാക്കിയിട്ടില്ല പെരുവന്താനത്തെയും സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിലെയും നമ്മുടെ തോട്ടങ്ങൾ ടാപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി നീ എഴുതിയിരുന്നല്ലോ ഒരു മല കൂടെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കാട് തെളിച്ച് തോട്ടം വെച്ച് പിടിപ്പിക്കണം ഞാൻ അന്യനാട്ടിലായിരുന്നിട്ടും രാവകൽ അധ്വാനിച്ച് നീ ഇതൊക്കെ ചെയ്തല്ലോ അതെന്റെ കടമയല്ലേ ചേട്ടാ അമ്മേ എനിക്ക് തൊട്ട മാത്രം മതിയോ ഇനി എന്നും അതിന്റെ പുറത്ത് കയറി ഇവിടെ എല്ലാം ചുറ്റി കാണണം ചേച്ചി ഇവനെ ഒന്ന് ആനപ്പുറത്ത് കയറ്റാൻ വേലുനായരോട് പറയും ഇപ്പൊ പുറത്ത് കയറില്ല ഒന്നും തൊട്ടാ മതി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നു ചേട്ടാ ചേട്ടന്റെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളർന്നു വലുതാകുമ്പോൾ അന്യതക്കിൽ ജോലിക്ക് പോകാതെ സുഖമായി കഴിയാനുള്ളതെല്ലാം ഞാൻ കരുതിയിട്ടുണ്ട് നിന്നെ പോലും സഹോദരനെ കിട്ടി ഞാൻ മിനിമോൾക്ക് ആന തുറന്നോ ഇവന്റെ പേരെന്താ ഗണേശൻ നല്ല പേര് സ്നേഹിച്ചാൽ ആന മരിക്കുന്നു വരെ മറക്കില്ല മോനെ ഗണേശ ഇന്നു മുതൽ നീയും എന്റെ മക്കളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരുവനാ അമ്മി എനിക്ക് ആനപ്പുറത്തുനിന്ന് കയറണം അതിനെന്താ ഞാൻ കേട്ടാലോ നമ്മളെ ഇന്നത്തെ ഈ നിലയിൽ എത്തിച്ചത് സത്യത്തിൽ കുമാരൻ നായരാണ് അത് പിന്നെ എനിക്കറിയില്ലേ സ്വന്തം കിടപ്പാടം പണയപ്പെടുത്തിയാണ് സിംഗപ്പൂരിൽ പോകാനുള്ള പണം കുമാരൻ നായർ എനിക്ക് തന്നത് ചേട്ടൻ ആദ്യം വായിച്ച കാശ് കൊണ്ട് ഞാൻ അയാളുടെ കടം വീട്ടി പഴയ കുടിൽ നിന്നെടുത്ത് ഒരു വലിയ വീടും വെച്ചു കൊടുത്തു ഇന്ന് അയാൾ സുഖമായി കഴിയുന്നു ഏതായാലും ഞാൻ കുമാരൻ നായർ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് പോകാൻ ചേട്ടാ വേണ്ട വന്ന് ടൂൺ കഴിച്ചോളാം ഒന്ന് വേഗമാകട്ടോ ഞങ്ങൾക്ക് ആകപ്പാടെ ഉള്ളത് ഈ കടപ്പാടമാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിറക്കി വിട്ടാ ഞാനും എന്റെ മോനും എങ്ങോട്ട് പോകും അതിപ്പോ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ ഞാനെന്താ പറയാനാ പത്ത് വർഷം മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് ഇതെനിക്ക് പണയം എഴുതി കാശ് വാങ്ങി കേശവൻ ഉണ്ണിത്താൻ കൊടുത്തു അപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ കുമാരൻ നായരെ ഉണ്ണിത്താൻ ചടിക്കുമെന്ന് കേട്ടില്ല എന്താ ഇതൊക്കെ എന്താണെന്നോ കടത്തിന് വീട് ജപ്തി ചെയ്യുന്നു എന്റെ കുമാരനായിരവിടെ അതാ ആ മാവൻ ചോട്ടിലുണ്ട് രണ്ടു വർഷം മുമ്പ് മനസ്സ് നൊന്ന് മരിച്ച ആ മനുഷ്യനെ ദഹിപ്പിക്കാൻ കഴിവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ആ മാവൻ ചോട്ടിൽ കുഴിച്ചു മൂടുകയാണ് ചെയ്തത് ഞാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ കേൾക്കുന്നത് മാധവമേ എന്നോട് ക്ഷമിക്കൂ എന്റെ സഹോദരൻ എന്നെ ചതിച്ചതാണ് സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് ഞാൻ അയച്ച പണം കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കടങ്ങളെല്ലാം വീട്ടിയെന്നും നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ വീട് വെച്ചു തന്നെന്നും മറ്റുമാണ് അവൻ ഇപ്പോഴും എന്നോട് പറഞ്ഞത് 
ഞാൻ അയച്ച പണത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ചില്ലി കാശെങ്കിലും നീ കുമാരനായ കൊടുത്തോ ഇല്ല നീ ഇത്ര വഞ്ചകനാണെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഇപ്പോൾ അറിഞ്ഞില്ലേ ഇറങ്ങണം എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകേണ്ടത് താനും കുടുംബവുമാണ് ഈ കാണുന്നതൊക്കെ എന്റെ സ്വന്തമാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അയച്ച പണമോ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് പോയി തിരക്ക് ഞാൻ ദ്രോഹി തന്നെ ഒരുത്തിനെയും ദ്രോഹിക്കാതെ ആരും ഈ നാട്ടിൽ പണക്കാരനായിട്ടില്ല ഏതായാലും നമുക്ക് ചതിവ് പറ്റും ഇനി വഴക്കിനൊന്നും പോകാതിരിക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എന്റെ പണം നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഞാൻ സഹിക്കാം പക്ഷെ ആ പാവം കുമാരൻ നായരോട് അവന് ചെയ്തല്ലോ കുമാരൻ നായരുടെ കുടുംബത്തെ രക്ഷിക്കാനും നമുക്ക് സുഖമായി കഴിയാനും ആവശ്യമായി വില പിടിച്ച രത്നങ്ങൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്തിന് വിഷമിക്കുന്നു ശരിയാണ് അതിൽ കുറെ വിൽക്കാം ആ നമുക്ക് ഇന്ന് തന്നെ ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറണം എടാ നീ എന്താണ് തിരയുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയാം ഈ ജീവിതം മുഴുവൻ തിരഞ്ഞാലും നിനക്ക് അത് കിട്ടാൻ പോകുന്നില്ല എനിക്ക് കിട്ടാത്ത രക്തങ്ങൾ താൻ അനുഭവിക്കണ്ട കേശവൻ ഉണ്ണിത്താൻ സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്നും അയച്ച പണം നിനക്ക് വേണം എന്റെ ഭർത്താവ് കടം കൊടുത്ത പണം മതി എനിക്ക് അത് മാത്രം മതിയോ ഇതുകൂടി ഇരിക്കട്ടെ
ഞാനൊന്ന് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കഞ്ചാവ് കൃഷിയുടെ കാവൽക്കാരനാണ് അവൻ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ അതിർത്തി കടന്ന് ഒരു ഉറുമ്പ് പോലും മുകളിലോട്ട് കയറില്ല മോനാളി എന്നാലും നമ്മൾ കരുതോടിക്കണം ചെല്ലപ്പ ഒരാളെ കൊന്ന നിലയ്ക്ക് ആനയെ വകവരുത്താൻ ഞങ്ങൾ ഓരോ തവണയും ഓരോ റൂട്ടിൽ കൂടെയാണ് പോകുന്നത് ഈശ്വരന് പോലും ഒരു സംശയം തോന്നുകയില്ല എന്നാ ചിലവിന് ആവശ്യമുള്ള രൂപയും വാങ്ങി നീ പോയിക്കോ ശരി മോനാടി എന്നാ ഇനി മത്തായി അങ്ങോട്ട് ഇതിനെന്താ മുതലാളി ഒരു നിറ വ്യത്യാസം കട്ടൻ കാപ്പിയാണ് ഓ താൻ ചാരായക്കാരനാണല്ലേ ഇത് കഴിച്ചിട്ടില്ലായിരിക്കോ ഇല്ലേ വേറെ ക്ലാസ് നീരോട്ട് ഒഴിച്ചു തന്നാ മതിയേ അത് ശരി കാലത്ത് മല കേറുമ്പോ സൂക്ഷിച്ചു പോണേ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാ അത് കേട്ടില്ല കർത്താവ് ഇയാളിന്റെ ആത്മാവിന് നിത്യാശ്വാസം കൊടുക്കണമേ ഏനപ്പനോട് 
പറഞ്ഞിട്ടല്ലേ മരുന്ന് പറിക്കാൻ പോയത് മരുന്നിന് പോയി പോയി പടയാനയുടെ മുമ്പിൽ പോയി ചാടരുത് ആ കൊലവമ്പൻ ഇന്നും ആരാണ്ടിന് കുന്നു ഏൻ പോണത് അനിവാര്യത്തിലല്ലേ പാ അവിടെ ഒന്നും ആന ഇറങ്ങൂല എങ്ങനെ അറിയും പെണ്ണെ കാലൻ ആ കാട്ടാനയായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവൻ ഇളകിയ ഇങ്ങോട്ടും പായും അപ്പം പേടിക്കാതെ ഏൻ കരുതലോടിയെ പോകൂ ആ അത് മതി ആ മോളെ ആ മരത്തിൽ നിന്ന് വീണ വേടച്ചെടുക്കണ് ഇന്ന് തന്നെ എണ്ണ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ഏൻ പോയി ഇത്തിരി കുറുന്തോട്ട് പേര് കൊണ്ടുവരട്ടെ ശരിയപ്പ എന്താ പതിവില്ലാതെ ഒന്ന് കാണാൻ വന്നതാ ഇരിക്കൂ താങ്ക് യു എന്താ വിശേഷിച്ചേ അങ്ങയുടെ എസ്റ്റേറ്റിന് മുകളിലുള്ള കാട്ടിൽ ഒരു കൊലകൊമ്പൻ വിഹരിക്കുന്ന വിവരം അങ്ങേക്ക് അറിയാമല്ലോ അറിയാം ഈ ചുരുങ്ങിയ കാലത്തിനുള്ളിൽ ഒട്ടേറെ ആളുകളെ അവൻ പോലീസുകാരും ഫോറസ്റ്റുകാരും ഒന്നുപോലെ ശ്രമിച്ചിട്ടും ഇതുവരെ അവനെ വെടിവെച്ച് വീഴ്ത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദ്രോഹിച്ചത് എന്റെ കുടുംബത്തെയാണ് കണ്ണുനീരോടുകൂടി മാത്രമേ എനിക്കത് ഓർക്കാൻ കഴിയൂ അത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ലല്ലോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നടന്ന ഒരു സംഭവമാണ് സാറത് ഈ ഫോട്ടോയിൽ കാണുന്നത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചേട്ടനാണ് എന്നെ ഞാനാക്കിയ വലിയ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തെയും കുടുംബത്തെയും കൊന്നത് ആ ആനയാണ് സാർ വാട്ട് അതെ സാർ അദ്ദേഹം സിംഗപ്പൂരിലായിരുന്നു മടങ്ങി വന്ന ശേഷം ഒരു ദിവസം എന്റെ എസ്റ്റേറ്റ് കാണാൻ കുടുംബ സഹിതം പോയി അന്ന് അന്ന് എന്റെ ചേട്ടനെയും ചേട്ടത്തിയെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ആ കൊലകൊമ്പൻ അതിദാരണമായി ചവിട്ടിക്കൊന്ന് പിച്ചിറ്റിന്റെ കാട്ടിലറിഞ്ഞു ഈ ഒരു വടി മാത്രമാണ് സർ അന്ന് ആ ചോരക്കളത്തിൽ നിന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയത് വലിയ മനുഷ്യന്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായി ഇന്നും ഞാനത് ഒരു നിധി പോലെ സൂക്ഷിക്കുന്നു സർ ഐ എം സോറി ഇങ്ങനെ വേദനിക്കുന്ന ഒരു കഥ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞിരുന്നില്ല ഞാനെല്ലാം മറക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് നീ ഒരൊറ്റാഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ എന്റെ കുടുംബം തകർത്ത ആ കൊലവമ്പനെ കൊല്ലണം അതിനുവേണ്ടി എന്ത് സഹായവും ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഒരുക്കമാണ് സാർ വിഷമിക്കാതിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഇതിനുവേണ്ടി ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്കോളിനെ തന്നെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ തോക്കുകൾക്ക് മുന്നിൽ അവ മുട്ടുകുത്തുക തന്നെ ചെയ്യും ആ നല്ല ദിവസം എത്രയും വേഗം വരട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു താങ്ക് യു വരട്ടെ ഓക്കെ അവനൊരുടി ഇവിടുത്തെ ജോലി അല്ലേ അവൻ നോക്കുന്നില്ലേ നീ വല്ലപ്പോഴും കൂടെ അവനെ ഒന്ന് ചിരിച്ചു കാണിച്ച് അവനെ സന്ധിപ്പിച്ച് നിർത്തണി അച്ഛൻ ഇത് പറയാൻ നാണമില്ലേ എന്തിനാ നാണിക്കുന്നത് ഞാൻ തുണി ഒഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഇതെന്തുവാടാ കുറച്ച് വാട്ടക്കപ്പ ചാറ്റായ ബാഹ്യന്റെ ഒരു മോഹം വാട്ടക്കപ്പ നിന്നണമെന്ന് തീറ്റിക്കാതെ പറ്റുമോ വസ്തുമായി നടന്ന ആച്ചായ ഞാനിത് ഒപ്പിച്ചെടുത്തത് കണ്ടോടി അവന്റെ ഒരു സ്നേഹം ഇവളൊരു സ്നേഹമില്ലാത്തോളാ ചായ ആര് പറഞ്ഞു അവിടെ സ്നേഹം ഉള്ളിലാടാ എന്നാലും വല്ലപ്പോഴും എങ്കിൽ അതൊന്ന് പുറത്ത് കാണിക്കണ്ടേ നേരെ ആവുമ്പോ കാണിക്കൂടാ നീ കിടന്ന് പെടയ്ക്കാതടാ അവള് വഴിക്ക് വരും 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 എപ്പോഴാ കോഴിക്ക് മൊല വരുമ്പോഴാ നീ പെണങ്ങാതടാ മരുമകനെ പെണങ്ങാതെ വാ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒന്നും എനിക്ക് കേൾക്കണ്ട വെറുതെ വേഷം കെട്ട് നടന്നാ മതിയോ ആ കാട്ടാനം ചെയ്ത കൊലപാതകങ്ങൾ എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാവോ അതിനെ വകവരുത്താൻ ഞങ്ങളാൽ കഴിയുന്നത് ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സാർ നോ No explanations. എനിക്ക് മുകളിലും ചോദിക്കാനാളുണ്ട് ഞാൻ ആ സമാധാനം പറയേണ്ടത് ഈ കേസ് ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ഹ 
ഞാനാണല്ലോ ആ മോളെ ഇത് ഞാനാണ് അവനല്ലേ എവിടെ ഉടനെ ഒരു കാര്യം പറയണം എസ്റ്റേറ്റിലെ കുലകൊമ്പൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് പ്രശ്നമായിരിക്കുകയാണ് ആ അത് തന്നെ അവൻ ആ കേസ് ഏറ്റെടുക്കണം ഇപ്പൊ ഒരു കേസ് കഴിഞ്ഞ് വന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ പോയേ പറ്റൂ ഈ കേസിൽ അവൻ ജയിച്ചാൽ ഔദ്യോഗിക ജീവിതത്തിൽ അവൻ അതൊരു വലിയ വിജയമായിരിക്കും അമ്മാവാ പലരും കൊന്നവരാനെയാണത് എല്ലാം എനിക്കറിയാം മോളെ ഉടനെ എസ്റ്റേറ്റിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടോളാൻ അവനോട് പറഞ്ഞേക്കും ഒരു മനുഷ്യൻ അത് മനസ്സിലായി ഇവിടെ ഒരു പതിനായിരം രൂപയുടെ ആവശ്യമുണ്ട് കള്ളത്തടി കടത്താനായിരിക്കും പരിപാടി അല്ല കൊലകൊമ്പനെ വെടിവെച്ചു വീട്ടാൻ കർത്താവേ ഈ ഒറ്റക്കൊലനെ തോക്കുകൊണ്ടോ എനിക്ക് ഇത് മതി ആ ഈ വണ്ടി ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ കുഞ്ഞേ കൊലകൊമ്പനെ കൊല്ലാൻ മലയക്കറിയവർ ആരും തിരിച്ചു പോന്നിട്ടില്ല തിരിച്ചു വരണമെന്ന് എനിക്ക് നിർബന്ധമില്ല അറ്റായോ ഇത് പോക്കാ ആ ആന ഒത്തിരി പേരെ ചവിട്ടിക്കൊന്നതാ ചുണയുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെയും കൊല്ലട്ടെ എന്നാ കാട്ടിക്കൂടെ പോകണ്ട നല്ല വഴി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം വേണ്ട എന്റെ വഴി ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചോളാം കുഞ്ഞേ ഞാനും കൂടെ വരാം ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട കൊലവുമ്പനെ കൊന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് മടങ്ങി പോകും കർത്താവി ഇന്നും ഒരു ശവം കാണേണ്ടി വരുമല്ലോ ആളിന്റെ മുഖം കണ്ടിട്ട് അത് നടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നീ എന്തിനാ അയാളുടെ മോത്ത് നോക്കിയത് അച്ചായോ അന്യപുരുഷന്റെ മോത്ത് നോക്കരുത് ഇവിടെ വരക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ കെട്ടത്തില്ല കെട്ടാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ആളെ കണ്ടില്ലേ ഭൂമിയിലുള്ള ഏതെങ്കിലും വേണ്ട തന്റെ മോന്ത കണ്ടാ കെട്ടുവോ ഒരു സുന്ദരം നടക്കുന്നു അച്ചായോ എന്നോട് കടം വരച്ച കാശി നേര് ഞാൻ പോയേക്കാം നീ പെരക്കേടാ അവള് സമ്മതിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവിടെ അമ്മ നിനക്ക് ഞാൻ കെട്ടിച്ചേരാം അതിന് അന്നമ്മ ചേട്ടൻ ചെയ്യാത്ത നാളെ തരി ആയല്ലോ ഏതാ ഞാനൊരു ഉറപ്പിന് വേണ്ടി പറഞ്ഞേ ആ നീ ഒരു കഞ്ചാവ് പിടിയിൽ ഉലിമടയിൽ ഉള്ളിമാനു സത്യം പറയാമല്ലോ എന്റെ ബലമായ സംശയം അവൻ സി എ ഡി ആണെന്ന് തോക്കും ജീപ്പും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് മുതലാളി വരൂ എന്തോ അവൻ സി എ ഡി ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും മലമുകളിൽ കയറിയാൽ അവന്റെ ശവം അടിവാരത്തിലുണ്ടാവും ഏറ്റോ ഏറ്റു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഏറ്റു അല്ല ഞങ്ങൾ ഏറ്റു എനിക്കൊരു പേടിയില്ല ഞാൻ ഈ ആനയെ കൊല്ലാമെന്ന് അത് മനസ്സിലായി സാറ് വന്നാട്ടെ ആന ആ ഇല്ലിക്കൂട്ടത്ത് നീക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സഹായിക്കണ്ട ആനയെ ഞാൻ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചോളാം സാറ് വിചാരിക്കുന്നതൊന്നുമല്ല അവൻ മഹാപോക്രിയാ അതെന്താ കട നല്ലതും പറ്റിയോ ഇല്ല ആനയാണ് വിചാരിച്ചു ആനയാണ് ഞാൻ കണ്ടാലറിയില്ലേ കാടിനകത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുന്നത് കാടനങ്ങി വെടിവെച്ചു കാടനങ്ങിയാൽ ഉടനെ അങ്ങ് വെടിവെക്കും അല്ലേ ഒരു കൈപ്പഴ പറ്റിപ്പോയി ഞാൻ ആ കൊലവുമ്പനെ തേടി ഇറങ്ങിയതാ അതിനിവിടെ വരണ്ട ഇത് ഞങ്ങളുടെ മണ്ണാണ് മരുന്ന് നടാൻ വേണ്ടി അപ്പം വളച്ചെടുത്തു കാണും അയ്യോ ഞാൻ അത് അറിഞ്ഞില്ല ഇപ്പൊ അറിഞ്ഞല്ലോ അറിഞ്ഞു എന്നാ പോ മേലാൽ ഇവിടെ കടന്നു പോയിട്ട് കടന്നാൽ അപ്പോഴറിയാം നീ പോടി വേണേ െങ്കിൽ പുലി എന്നെ കൊന്നേനെ 
ഇതിനു മുമ്പ് ഇവിടെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ ഇതിനു മുമ്പ് ഈ കാട്ടി പുലിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല ആ അപ്പഴേ ഈ പുലിയെ തട്ടാൻ വന്ന ആളാന്ന് കരുതിക്കോളി സാറ് എവിടുന്ന് വരുന്നു ഉമ്മേന്റെ പള്ളയെന്ന് അപ്പഴേ ഇനി ഈ കാട്ടിൽ കൂടെ ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കരുത് കേട്ടാ ആ വെക്കോളി ഞാൻ പന്നിക്ക് പടക്കം വെച്ചുണ്ടാക്കിയ കാശ് മുഴുവൻ നിന്റെ അപ്പനു കൊടുക്കും എന്തിന് നിന്നെ കെട്ടിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനിപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് വേണം നീ മനസ്സ് വെച്ചാ അത് നടക്കും ആ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ മനസ്സ് വെക്കുന്നില്ല പന്നിക്ക് പടക്കം വയ്ക്കുന്നവനാ ഈ അവറാൻ നിനക്ക് ഞാനൊരു പടക്കം വയ്ക്കുന്നുണ്ട് വെച്ചോ പക്ഷെ പൊട്ടത്തില്ല പൊട്ടും ഇന്ന് വരെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതും പൊട്ടും ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പൊട്ടിക്കും പോലീസ് നമ്മെ പിടികൂടാൻ തക്കം നോക്കി നടക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു ലോറിക്കും ബോർഡോ നമ്പർ പ്ലേറ്റോ ഉണ്ടാകരുത് അവരുടെ നീക്കങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ ആൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സാർ എന്നാലും സൂക്ഷിക്കണം കങ്കാണിപ്പാറയുടെ പുറകിൽ കൂടെ ഒരു കാറ്റ് വഴിയില്ലേ ഉണ്ട് ലോറികൾ ഇത്തവണ ആ വഴിക്ക് കൊണ്ടുപോയാൽ മതി ശരി സാർ പോലീസ് അതുവഴി വന്നാൽ ഞാനും ഗണേശനും അവിടെ കാണും സാർ വെരി ഗുഡ് ആ ഗോപി എന്ന് പറയുന്നവൻ ഇപ്പോഴും മലമുകളിൽ കറങ്ങുന്നുണ്ടല്ലേ ഉണ്ട് സാർ പക്ഷേ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വഴികളിൽ കൂടെ അല്ല അവന്റെ യാത്ര അവൻ അങ്ങനെ വിടുന്നത് അപകടമാണ് നേരെ അവൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും മലമുകളിൽ എത്തിയാൽ നമ്മുടെ രഹസ്യങ്ങളെല്ലാം പുറത്തു ഗണേശന്റെ കണ്ണു വെട്ടിച്ച് അവൻ ഒരിക്കലും അവിടെ വരില്ല വന്നാൽ അന്ന് അവന്റെ അവസാനമായിരിക്കും ഇന്ന് വരെ നിനക്ക് അവനെ കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ ഒന്നിലധികം പ്രാവശ്യം അവൻ കയ്യിൽ വന്ന് പെട്ടതാ പക്ഷെ എങ്ങനെയോ വഴുതിപ്പോയി അവൻ ആളൊരു ഊറ്റനാണ് സാർ ഏത് ഊറ്റനായാലും ഇനി അവനെ വെച്ച് വായിക്കരുത് വേലു സാർ ഇനി നീ ഇവിടെ വരുന്നത് അവന്റെ കഥ കഴിച്ചിട്ടായിരിക്കണം ശരി സാർ നിങ്ങൾ വെക്കോളൂ ചുമ്മാതല്ല മസാല ചിത്ര മണം ഇച്ചിരി ചാറെന്റെ കൈലോട്ട് ഒഴിച്ചേർന്നേ എല്ലാം ഭാഗത്തിനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി പറയാം നോക്കണ്ട എല്ലാം ഭാഗത്തിനുണ്ട് എന്നാ ഒരു കാശ്മീർ ഇറച്ചി തന്നാട്ടെ എന്തോന്ന് പറയാ മുയലർച്ചി മറ്റാർക്കും കൊടുക്കരുന്ന അച്ഛൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓ അതിന് അച്ഛനോടിരിക്കുന്നു ഇറച്ചി തന്നില്ലെങ്കിലും ഒരു കഷ്ണം എല്ലിതായേ എടി കുഞ്ഞേ ഈ കൊച്ചനൊരു മുയലിനെ കിട്ടി അതെങ്ങനെ പാകപ്പെടുത്തണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കായിരുന്നു ആ പറഞ്ഞത് മതി ഇനി വീട്ടിലേക്ക് വെക്കും ആ അവളാ പടക്കം വെക്കാൻ പോയിരിക്ക പന്നിയെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പങ്കു തരാം വരട്ടെ അച്ചായം കഞ്ചാവ് അടിച്ചുകൊണ്ട് വന്ന് വല്ലതുമൊക്കെ പറയും അതൊന്നും കാര്യമാക്കരുത് ഇവിടെ കഞ്ചാവ് കിട്ടോ കിട്ടുമോന്നോ ഉണ്ണിത്താനത്തെ കൃഷി നടത്തിയല്ലേ എവിടാ കൃഷി മലയുടെ മുകളിൽ പക്ഷെ അങ്ങോട്ടൊന്നും പോയാ കരുത് കേട്ടോ പോയവരാരും മടങ്ങി വന്നിട്ടില്ല എല്ലാവരെയും കൊലകൊമ്പം കൊന്നു
ആ വൃദ്ധനെ ഇടിച്ചു വെയ്തിട്ട് നീ എന്താണ് ലോറി മാത്രം ഓടിച്ചു പോയത് ഉണ്ണിത്താ മുതലാടല്ലോ ലോറിയാ സാറേ ആരെ കൊന്നിട്ട് പോയാലും ചോദിക്കണം ചോദിക്കാൻ ആളുണ്ട് ഇവിടെ മറ്റുള്ളവർക്കും ജീവിക്കണ്ടേ ഞാൻ മടങ്ങി വരുന്ന തമരെ നീ ലോറി ഇവിടെ കാണണം കാലൊടിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ഇയാൾ ഒന്ന് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കണം ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനെ കാട്ടി നല്ലത് മുനിയാണ്ടി വൈദ്യരെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകണതാ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല എല്ലാം ഒടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മുറി കൂടും അത് മതി പാവപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബം നടത്തുന്നവനെ എത്രയും വേഗം ഭേദമാക്കി വിടണം പെരുത്ത കുടുംബം തന്നെ ഉള്ളവരല്ലേ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകരുതോ മഞ്ജു അപ്പ അന്ന് വഴക്കിന് വന്ന തോക്കുകാരനായാലോ ആരായാലും ആപത്ത് പറ്റിയ ഒരാളെ കൊണ്ട് വന്നതല്ലേ ഇപ്പോഴാണോ പിന്നെ പകരം ചോദിക്കണത് പക്ഷേ ഗോപി കുറുമ്പനൊന്നുമല്ല നല്ലവനാ ഗോപി ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലേ ഇയാള് വഴി കിടന്ന് ചത്തേന് അവൾ അറിവില്ലാതെ പറയണതാ മോളെ ഒരച്ചു നോക്കിയാലേ ഒന്നിന്റെ മാറ്ററിയൂ ആ വൈദ്യരെ ഞാൻ ലോറി തടഞ്ഞിട്ടിട്ടാ വന്നിരിക്കുന്നത് അത് കൊണ്ടുപോകാൻ അതിന്റെ ഉടമസ്ഥം വന്നോ നോക്കിട്ട് വരാം അങ്ങനെ ആട്ടെ ഇയാളെ ഇന്ന് തന്നെ കൊണ്ടുപോകാമോ വൈദ്യരെ ഉടനെ കൊണ്ടുപോകാം ഉള്ളിൽ ഒരു മരുന്നൂടെ കൊടുക്കണം മോളെ കുറെ ചതവുപ്പ വിരിഞ്ഞെടുക്ക് മോളെ കുറെ ചതവുപ്പ വിരിഞ്ഞെടുക്കാൻ എവിടെയാണോ ലോറി അവിടെ നോക്ക്
ഒരു ഇലപ്പാളി ഒരു തല്ലും വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഓടി വന്നിരിക്കുന്നു നാളെ മുന്നേടാ നിനക്ക് എന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കാൻ ഗോപിയെ കൊന്നിട്ടല്ലാതെ മേലാൽ നീ എന്റെ കൺമുമ്പിൽ വന്ന് പോകരുത് ഓ ഏതായാലും ഈ സ്ഥിതിയിൽ പുറത്തു പോകുന്നത് കുട്ടിയല്ല ഉണ്ണിത്താലം ഒന്നിന്റെ കയ്യിൽ പെട്ടാൽ മോനെ കുന്നുകളെ ഞാൻ പേടിച്ച് ഒളിവി കഴിയുന്ന ശരിയാണോ അതൊന്നും നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല തൽക്കാലം മുറു കഴിയുന്നവരെ ഇവിടെ താമസിക്ക് മഞ്ജു മോളെ ഈ കുഞ്ഞു കുറെ ദിവസം കുടിയിൽ കാണും നേരത്തിനും കാലത്തിനും നല്ലതുപോലെ വല്ലതും വെച്ചുവളമ്പി കൊടുക്കണം ആ അപ്പം പോയി തന്റെ കാട്ടുമോയിലെ കിട്ടുമോ നോക്കട്ടെ ഒത്തിരി മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഇത്രയും മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വേദന അപ്പനെ വിളിക്കിട്ടോ വേണ്ട വേണ്ട മരുന്ന് വരുത്തി പറ്റേ വേണ്ട പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് തടവി തന്നാ മതി അന്ന് നിങ്ങൾ പുലിയെ പേടിച്ചോടി ഇന്ന് നിങ്ങൾ എന്തിനാ പോലീസ് അംഗത്തെമാരെ പേടിച്ചോടിയത് ഞാൻ സാധനങ്ങളും കയറ്റി വന്ന ലോറി പോലീസ് തുടങ്ങി അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഓടി ശരിക്കും കേട്ടിട്ടുള്ള ലോറി തടയാൻ അവർക്കെന്താ കാര്യം അത് നിങ്ങൾ ആരാ എന്തിനീ കാട്ടിൽ കറങ്ങുന്നു ഞമ്മടെ പേരെ ഖാലിദ് ഒറ്റ തടിയാ ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടി നാട്ടിൽ കറങ്ങിയിട്ട് രക്ഷയില്ലാണ്ട് കാട്ടി കയറുതാ ഇത്തിരി കള്ളത്തടി കടത്തിയിട്ടെങ്കിലും ജീവിക്കാവോ നോക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ഒരു ജോലി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി തന്നാലോ ഞമ്മൾ വരി എങ്കിൽ വരും നമുക്ക് മലയാളിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോലീസിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നും എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെട്ടു ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടതല്ല എന്നെ രക്ഷിച്ചത് ആര് ഈ മനുഷ്യൻ എന്താ പേര് വാപ്പയും ഉമ്മയും ഇട്ട പേരെന്താന്ന് നമുക്കറിയില്ല ഇപ്പൊ മനുഷ്യര് ഞമ്മളെ കാലിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നു ഞമ്മള് വിളിയേക്ക് എവിടെയാ വീട് ഈ ഭൂമിയില് സ്വദേശം അറിയില്ല അച്ഛനും അമ്മയും ഞമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല എന്താ ജോലി പിടിച്ചു പറയും മനസ്സിലായില്ല ഓർമ്മ വെച്ച കാലത്ത് ഞമ്മക്ക് വിശന്നപ്പോ ഉള്ളവന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് തിന്നാനുള്ളത് ഞമ്മള് പിടിച്ചു പറിച്ചു അവര് ഞമ്മളെ തല്ലി ഞമ്മള് തിരിച്ചു തല്ലി അപ്പൊ ഞമ്മക്ക് മനസ്സിലായി ഞമ്മന്റെ കൈ കൂക്കൊണ്ടത് അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ ആരെയും പേടിക്കാതെ ജീവിക്കും നിനക്കൊരു ജോലി തന്നാൽ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കാം ഒരിടത്ത് തളച്ചിടുന്ന ജോലിയാണെങ്കിൽ ഞമ്മക്ക് വേണ്ട നിന്റെ പ്രകൃതത്തിന് യോജിച്ചൊരു ജോലിയാണെങ്കിലോ അപ്പൊ ഞമ്മളേറ്റു ചിലപ്പോ പിന്നെ വിളിച്ചോണ്ട് പോ ശരി സാർ വരും സാം ഒരു പുതിയ ആൾ വരുന്നുണ്ട് 
വിശ്വസ്തനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം വേണ്ട സൽക്കരിക്കൂ ഞാൻ കൊച്ചു കഴിഞ്ഞു വരാം നീ എന്തിനെ ഇതൊക്കെ അറിയുന്നത് നിനക്കറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം വരാം ഇതൊക്കെ എന്തുവാ ആനയെ പിടിക്കാനുള്ള തട്ടുമുട്ട് സാധനങ്ങളാ അയ്യോ ഇതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ പിടിക്കും അവരെ പിടിച്ചോളും അറിഞ്ഞിട്ട് നിരക്കത്ത് വേണം ഓളായിരിക്കും കണ്ടാൽ അറിയില്ലേ ആഗ്രഹം കൊണ്ട് ചോദിച്ചല്ലേ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക ഞങ്ങള് സാധാരണയായി ആരെയും പിടിക്കുന്നത് ഈ വലവീശിയാണ് അതെ എന്നിട്ട് ഈ ചാക്കി കേറ്റി തലേ ചോദിച്ചു ഈ ചാക്കിൽ ആന കൊള്ളുമോ കൊള്ളും ഇല്ലെങ്കിൽ കൊള്ളിക്കും അതാണ് ഞങ്ങൾ പഠിച്ച തൊഴില് എടാ പിള്ളേരെ കൊലകൊമ്പന്റെ അടുക്കൽ ഇതേവരെ ഒരു തൊഴില് വേറ്റിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ തൊഴില് കറത്തനാറനാ അത് ഏക്കോ ഇല്ലയോ എന്ന് നേരിട്ട് കണ്ടു ഞങ്ങൾക്ക് തങ്ങാൻ സ്ഥലം കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു അയ്യോ ഇവിടെ തരപ്പെടത്തില്ല കുറച്ച് പണം കയ്യിലുണ്ട് അതും കൊണ്ട് എങ്ങനെയാ കാട്ടി കിടക്കുന്നത് വിഷമിക്കട്ട ഇവിടെ കൂടിക്കൂ ഓ വളരെ ഉപകാരം മലയെ കൊറ്റക്ക് പോകരുത് കേട്ടോ വഴി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇന്ന് ചൊവ്വാഴ്ചയല്ലേ നല്ല ദിവസമല്ല 
അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഇവിടെ കിടന്നുറങ്ങി നാളെ എഴുന്നേറ്റ് കുളിച്ചു തൊഴുത് പണിക്കിറങ്ങാം അച്ചായോ എവരെവിടെ തന്നെ കിടത്തണോ കിടന്നോട്ടടാ മലയാറ്റൂരിൽ നിന്ന് വരുന്നവരല്ലേ പോരെങ്കിൽ കൈ കുറെ കാശുകൊണ്ട് ഇറക്കി വിട്ടാൽ ചിലപ്പം മുത്തപ്പൻ കോവിക്കും ആ പിന്നെ ഏത് മുത്തപ്പൻ പൊന്നും കുറിച്ചു വല്ല മുത്തപ്പൻ അത് ഞാനെടുത്തു ഇതാർക്കാ മഞ്ജു പഴം കൊലയോടെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു നമുക്ക് തന്നെ ഇത് മുഴുവൻ തിന്നണം അത് കൊള്ളാം വല്ലതും നല്ലപോലെ കഴിച്ചാലേ ക്ഷീണം മാറുള്ളെന്ന് അപ്പൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അപ്പന്റെ മരുന്നിനേക്കാൾ ശക്തിയുണ്ട് മഞ്ജുന്റെ പുഞ്ചിരിക്ക് കള്ളം ഞാൻ കള്ളം പറയില്ല മഞ്ജു നിനക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമാണോ പിന്നെ വേറെ ആരും ഇഷ്ടപ്പെടാനും എല്ലാ രാത്രിയിലും ഞാൻ നിന്നെ സ്വപ്നം കാണും വലിയ കാര്യം പോലെ വിവരമുള്ളവർ അറിഞ്ഞോണ്ട് തന്നെയാ പേരിട്ടിരിക്കുന്നത് അതെന്താ മുരാളി മദ്യത്തിനും അമേദ്യത്തിനും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസമെന്നറിയോ ഒരക്ഷരം ഇതേ ഹറാമില്ല ഞമ്മള് ചെളിക്കുണ്ടി കിടന്ന വളർന്നത് പക്ഷെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ജോലിക്കും ഖാലിദിനെ നോക്കണ്ട നീ ഒരു രസികനാണല്ലോ നമുക്ക് ഇത് കുറച്ചുള്ള രസം മതി ആ പിന്നെ ഇതാണ് മുതലാളി പറഞ്ഞ ജോലിയെങ്കിൽ അതിന് വേറെ ആളെ നോക്കാം ഖാലിദ് ഇതല്ല ജോലി എങ്കിൽ പിന്നെ എന്താണെന്ന് പറയും എന്റെ നിലവറയിൽ ഒരു രോഗി കിടപ്പുണ്ട് ഭ്രാന്തിയാണ് അവരെ ഞമ്മൾ കൊല്ലണം അവരെ രഹസ്യമായി ചികിത്സിക്കാൻ ഒരാളെ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ട് വരണം രോഗിയെ തൊടലി പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കാണ് അല്ല ആട്ടെ അവരെ നമുക്കൊന്ന് കാണാം അതിനെന്താ വരും മയ്യത്താക്കി കളഞ്ഞാലോ പാടില്ല ഇവൾക്ക് സ്വബോധം കിട്ടിയാലേ ഒരു രഹസ്യം അറിയാൻ പറ്റും ഇതെന്റെ ചേട്ടന്റെ ഭാര്യ ചേട്ടൻ സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന വിലയോര രക്തങ്ങൾ എവിടെയാണെന്ന് ഇവൾക്ക് അറിയാവൂ അപ്പൊ വീട് കൊല്ലണ്ട പക്ഷേ ഈ ഭ്രാന്ത് എന്ത് ചെയ്യും അല്ലാ കൊഴിഞ്ഞ അതിനെ പറ്റിയ ലേഡി ഡോക്ടർ ഉണ്ട് നമുക്ക് അവരെ കൊണ്ട് ചികിത്സിപ്പിക്കാം ഞമ്മള് പോയി അവരെ തപ്പിക്കൊണ്ടുവരാം ഏത് ചേടാ അവളെ അവളല്ലേ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നേ കണ്ടുപിടിച്ചു വലിയ വഴക്കായി പോയല്ലേ ആ സാരല്ല പോട്ടെ അങ്ങനെ സാരമൊന്നും പറ്റില്ല എനിക്ക് പോകണം എങ്ങോട്ട് കൈലാസത്തിലേക്ക് മര്യാദക്ക് അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ടോ കഴിക്കുന്നല്ല ഊക്കാണല്ലോ ആണെന്ന് വെച്ചു ആരായിരുന്നാലും എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടുന്ന് നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ മൂന്നാം തീർക്കണ തുറക്കും ഈ പ്രപഞ്ചം സ്വാഹ 
അമ്മാവിനെന്താ ബഹളം വെക്കുന്നത് കൈലാസത്തിൽ പോണോന്ന് അതിനെന്താ രാത്രി വണ്ടിക്ക് പോവാമല്ലോ നമുക്കൊരു ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് പോയ പോരെ അയ്യോ പാറയാ എനിക്ക് സാധാരണ ഇഞ്ചക്ഷൻ ചെയ്യാറുള്ളത് വേറെ വല്ല പെണ്ണുങ്ങളും കഴിക്കു തോട്ടം അറിഞ്ഞ അവളെന്നെ കൊന്നുകളെ എന്റെ മകളെ പോലെ കരുതിയാ മതി എന്താ ചുമ്മാ കുത്തുമോളെ രണ്ട് ചോദ്യത്തിന് ഒരുമിച്ച് മറുപടി പറയണോ അതോ ഓരോന്നിന് പറഞ്ഞാ മതിയോ ആരാ നിങ്ങളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നുവിട്ടത് ഓ നിങ്ങളെ എന്നെയും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരേ ആള് തന്നെ നിങ്ങൾ ഓപ്പിലേക്ക് ചെല്ലണം ആപ്പിലാക്കാനാണോ അങ്ങനെ പോയാലോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം എന്റെ കൂടെ ഒരു സ്ഥലം വരെ ഒന്ന് വരണം എനിക്ക് സൗകര്യപ്പെടില്ല സൗകര്യപ്പെടും ഇല്ലെങ്കിലേ ശബ്ദം വെച്ച ആദ്യം നിങ്ങൾ മരിച്ചു വീഴും അതിനുശേഷം എന്നെ പിടിക്കും പേടിക്കണ്ട ഒരു രോഗി ഒന്ന് കാണാൻ പെട്ടിയെടുത്ത് എന്റെ കൂടെ വരുന്നത് നല്ലത് എന്തു പറയുന്നു മുതലാളിക്കല്ല ഭ്രാന്ത് ചുമ്മാ പേര് പറയു കേട്ടോ മുതലാളി പണ്ട് ഞമ്മടെ മുത്തപ്പായ്ക്ക് ഒരു ഭ്രാന്ത് വന്നു ആന പിടിച്ചിട്ട് നിന്നില്ല പക്ഷെങ്കില് ഈ മിസീന്റെ കൈക്ക് ഞമ്മടെ മുത്തപ്പ ബീറ്റായി പോയി അന്ന് കണ്ടൊരു പരിചയം വെച്ചാണ് ഇപ്പൊ ഞമ്മള് തൂക്കിയെടുത്തോണ്ട് വന്നത് ഞാൻ ഒരു ആശുപത്രിയുടെ ചുമതല വഹിക്കുന്ന ഡോക്ടർ ആണ് എന്നെ ഈ അസമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് പിന്നെ മഞ്ഞലെടുത്തോണ്ട് വരണ നീരുമേരി ക്ഷമിക്കണം മറ്റൊരു പോമുലയും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മാർഗം സ്വീകരിച്ചത് എനിക്കൊരു മാനസിക രോഗിയുണ്ട് ഡോക്ടർ ഇവിടെ താമസിച്ച് അവരെ ചികിത്സിക്കണം ഇവിടെ താമസിച്ച് ചികിത്സിക്കാനോ ആഹാ പിന്നെ ഉണ്ട് താമസിക്കാനാണ് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് ഡോക്ടർ ഇത് മരിച്ചു പോയ എന്റെ ജ്യേഷ്ഠനാണ് വർഷങ്ങളായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യ ഒരു മാനസിക രോഗിയായി കഴിയുകയാണ് ഞാൻ അമ്മയെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ ഒരു ദിവസമെങ്കിലും സ്വബോധത്തോടെ കാണണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് അവരെ ചികിത്സിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് നിങ്ങൾ അവരെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരൂ നോ അത് സാധ്യമല്ല എങ്കിൽ അവരെ ചികിത്സിക്കാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല ഡോക്ടർ ഞാൻ ശ്രീധരൻ ഉണ്ണിത്താനാണ് എന്റെ തീരുമാനങ്ങൾ പിളിക്കുന്നവരാരും അടുത്ത പ്രഭാതം കണ്ടിട്ടില്ല ഡോക്ടർ ഇവിടെ താമസിക്കും അവരെ ചികിത്സിക്കും അവര് സുഖമായതിനു ശേഷം മാത്രമേ ഡോക്ടർ ലോണം കാണും നരകത്തിൽ പെട്ടു പോയാ പിന്നെ പറശ്ശോനെ വിളിച്ചിട്ട് വല്ല പ്രയോജനം ഉണ്ടോ ഏ അല്ലൊണ്ടോന്ന് പിന്നെ ശൈത്താന്റെ കൂടെ കൂടുകയാണ് ബുദ്ധി ആ പെട്ടുവിട് പിടിക്കേ ആ നോക്കി നോക്കി വരി വരി ആ 
ഇനി ഡോക്ടർ കാലിതിനെ വിട്ട് പിരിയില്ല അവർ ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുകയില്ല കറക്റ്റ് ഡോക്ടർ ലക്ഷ്മിയെ ചികിത്സിക്കും അവരുടെ രോഗം ഭേദമാണ് ലക്ഷ്മിക്ക് സ്വബോധം വന്നാൽ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വിലയുള്ള രക്തങ്ങൾ എന്റെ കയ്യിലാകും മഞ്ജു എനിക്ക് പൂർണ്ണ സുഖമായി ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ശരിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ പോകും ഞാൻ മടങ്ങി വരും എപ്പോ വരും നീ വിചാരിക്കുമ്പോ വരും മഞ്ജു നീ ഞാൻ രണ്ടല്ല നീ ഇല്ലാതെ ഞാൻ ജീവിക്കുകയില്ല മഞ്ജു ഉടയിൽ പോ എന്നോട് തന്നെ നീ ഇത് കാണിക്കണം മരുന്ന് തേച്ച് മുറിവ് കരിച്ചവനാണ് ഞാൻ അപ്പോ എന്ത നെഞ്ച് മുറിച്ചിട്ട് വേണം നീ പോകാൻ ഗോപി മുലപ്പാലിന് ഉപ്പ് നോക്കരുത് ഞാൻ ഞാൻ ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല ചെയ്താൽ വിട്ടയക്കുന്നവനല്ല മുരിയാണ്ടി വൈദ്യരുടെ അനുവാദം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഈ നിമിഷം ഞാൻ മഞ്ജുവിനെ വിവാഹം ചെയ്യാം സത്യം എന്നെ വിശ്വസിക്കൂ സത്യമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഗോപി എനിക്കും പറയാനൊരു വലിയ സത്യം എന്റെ എല്ലാമാണ് മഞ്ജു പക്ഷെ അവൾ എന്റെ മോളല്ല എന്ത് കേശവൻ ഉണ്ണിത്താൻ എന്റെ മോളാണവൾ ഇന്ന് ശ്രീധരൻ ഉണ്ണിത്താൻ കൈയടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ സ്വത്തുക്കളുടെ അവകാശി മഞ്ജു ആണ് നേരാണോ അതെ അവളുടെ അമ്മ ആ നല്ല സ്ത്രീക്ക് ഭ്രാന്താണ് മലയടിവാരം മംഗ്ലാവി ആ മഹാലക്ഷ്മി പൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്തി അവരുടെ സ്വത്തുക്കൾ അവർക്ക് തന്നെ നേടിക്കൊടുക്കാൻ കരുത്തുള്ളവനെ ഞാൻ എന്റെ മഞ്ജുവിനെ കൊടുക്കൂ വൈദ്യരെ മഞ്ജുവിന് വേണ്ടി ആ ചുമതല ഞാൻ ഏറ്റിരിക്കുന്നു ലക്ഷ്യം സാധിച്ചിട്ട് ഞാൻ മടങ്ങി വരും പക്ഷെ അപ്പോൾ അകിലും ചന്ദനവും സാക്ഷി നിർത്തി ഞാൻ എന്റെ മഞ്ജുവിനെ നിനക്ക് കെട്ടിച്ചു തരും മലയും മാനവും ഒക്കെ മാറും പക്ഷേ മുനിയാണ്ടിയുടെ വാക്കു മാറൂല ചെല്ലേ ചെല്ലേ ഇല്ല ഇനി കാത്തിരിക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറല്ല അവൾ ലക്ഷ്മിനെ ചികിത്സിക്കുന്നില്ല അത് വ്യക്തം നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധമാണോ ഇതിന് കാരണമെന്ന് ഞാൻ സംശയിക്കുന്നു പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധമുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ ക്ഷമിച്ചത് കാര്യം നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവളെ ജീവനോടെ വെച്ചേക്കില്ല നിന്നെയും എന്നെയും അതെ നീല ലക്ഷ്മിയമ്മ ചികിത്സിക്കാതിരിക്കുന്നില്ല കാലപ്പഴക്കം വന്ന പ്രാന്താണ് കുറച്ചു നാളുകൂടി നമുക്ക് സമയം തരണം ശരി മഹാകാളി പത്തകാളി കരിങ്കാളി സ്വാമിയെ അരിയം വേളാണ്ടി കാടം വൈദ്യം മുനിയാണ്ടിയുടെ അനിയനാണ് മുനിയാണ്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അനിയനുണ്ടോ ഉണ്ട് പക്ഷെ അച്ഛനും അമ്മയും രണ്ട അരിയൻ ഇതുവരെ അങ്ങ് മരുത്വാമനയിലായിരുന്നു അത് ശരി അട്ടെ നീ എന്തിനാ വന്നത് തമ്പുരാൻ എന്തോ അരുതാരിക ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടു സിദ്ധ വൈദ്യം കൊണ്ട് ഏത് അസുഖം മാറ്റാവേ എനിക്ക് അസുഖം ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ചികിത്സയും വേണ്ട കണ്ടിട്ട് അല്പം പിത്തകോപം കാണുന്നുണ്ട് ഒരു പിത്തകോപവും ഇല്ല സാറേ ഇവന്റെ ചേട്ടൻ മുനിയാണ്ടി വെട്ടിമുറിച്ച കൈ കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ചവനാ എല്ലാം പച്ചമരുന്നിന്റെ പ്രയോഗമാ അതിനിപ്പോൾ ഇവിടെ ആര് ചികിത്സിക്കാനാടോ അല്ല ആര് ചികിത്സിച്ചാലും ഭേദമാകാത്തൊരു സൂക്കേടുകാരി ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഒന്ന് പരീക്ഷിച്ചു നോക്കിയാലോ നിനക്ക് ഭ്രാന്ത് മാറ്റാൻ അറിയാം എന്റെ ചേട്ടൻ മുനിയാണ്ടിയുടെ ഭ്രാന്ത് വരെ മാറ്റിയിട്ടുള്ളവനാണ് അരിയൻ ഏ മുനിയാണ്ടിക്ക് ഭ്രാന്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ കൊള്ളാം ആറുമാസം ആനച്ചങ്ങളെ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു പൂതി ഉണർത്തി എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ മരുന്ന് അടിയൻ അങ്ങ് പ്രയോഗിച്ചു ചേട്ടന്റെ ഭ്രാന്ത് എങ്ങോട്ട് പോയെന്ന് കണ്ടില്ലേ മിടുക്കൻ എനിക്കൊരു രോഗിയുണ്ട് നിനക്ക് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാം ഭദ്രകാളിയെ മനസ്സിൽ നിരൂപിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഏൽപ്പിച്ചാട്ട് കുളിപ്പിച്ച് കടത്തി തരാം പക്ഷേ ദൈവം പോലും അറിയത്തില്ലേ വെലു 
നീ വൈദ്യരെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി അവരെ ഒന്ന് കാണിക്കും മുനിയാണ്ടി വന്നാട്ടെ മുനിയാണ്ടി അല്ലേ വേലാണ്ടി എല്ലാ ആന്റി ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഇതാണ് സൂക്കേട് കാര്യം ും അതിനാണോ വിഷമം നമ്മുടെ കല്യാണത്തിന് ഞാൻ വരുന്ന ഈ വേഷത്തിനായി നിന്റെ കൂട്ടുകാരി 
ഒട്ടും ഗുരുവുമായി എന്നെ സ്വീകരിക്കും ഞാൻ നിന്റെ കത്തി താരി എന്നിട്ട് എല്ലാവരും നോക്കി നിൽക്കെ നിന്റെ ഈ കയ്യിൽ പിടിച്ച് ദാ കുന്നിൻ മുകളിലേക്ക് ഞാൻ ഓടി കയറും
ബോബി സി എ ഡി ആണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട മത്തായി അപ്പൊ ഇനിയും സൂക്ഷിക്കണം സാറേ സൂക്ഷിക്കുകയല്ല വേണ്ടത് ഒതുക്കി കളയണം അച്ചാരോ ഞാൻ ഒരു പടക്കം വയ്ക്കാം കേറിയിരുന്നാൽ തല കാണത്തില്ല എനിക്കറിയാവുന്ന ഒരേ ഒരു പണി അത് ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായത് കൊണ്ട് ആർക്കും സംശയം തോന്നാത്ത രീതിയിൽ വേണം കാര്യം ശരിപ്പെടുത്താൻ അവൻ എവിടെ കിടന്നുറങ്ങുന്നത് ജീപ്പിൽ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഉറങ്ങരുത് ആറ് നീന്തി കേറിയപ്പോ ഒരു ചിന്നമ്പിളി തൊട്ടടുത്ത് തൊട്ടടുത്തെന്ന് വെച്ചാൽ കൈ നീറ്റിയാൽ തൊടാ ഇടയ്ക്കൊരു പറയണ്ട കേട്ടോ എന്തോ കേൾക്കാനാ റാഹേലേ ആനയെ കണ്ട് അവര് പേടിച്ചെന്ന് ചുരുക്കം ചില പന്നി ഞങ്ങൾ അവനൊരു രസംകൂല്യ നിങ്ങൾ പറ ചിന്നമ്പിളി കേട്ട ഉടനെ ഞാൻ നിന്ന് മണം പിടിച്ചപ്പോ കുമകുമാർ നടിക്കുന്നു ആനയുടെ ചൂര് മൂന്ന് ചവിട് മുന്നോട്ടും വെച്ച് മൂന്ന് ചവിട് പിന്നോട്ടും വെച്ച് എന്നിട്ട് ഒറ്റ ചെലുത്താണ് ആനമന്ത്രം ആനമന്ത്രമോ അതെന്താണ് ആനയെ സ്തംഭിപ്പിക്കാനുള്ള മന്ത്രം അതൊന്നും ചിന്തിക്കാ ചേട്ടാ എന്തിനാ കേൾക്കുന്നത് സ്തംഭിക്കുന്നത് കാണണോ ചുമ്മാ ഏരിയ സ്തംഭിക്കാനാ വന്നി നേരെ ഒന്നൊരു കീശ്വാസം ഇട്ടുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് നടന്നേരപ്പോ ആന കരിങ്കല് പോലെ സ്തംഭിച്ചു നിൽക്കേണ് കാലി കയറിട്ട് അടുത്ത മരത്തെ പിടിച്ച് കെട്ടി കൊലകൊമ്പനെ പിടിച്ചു കിട്ടിയോ കൊലകൊമ്പന ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞോ കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോഴല്ലേ തൊടൽ വേണ്ടത് തൊടലോ ആ നീ പരി പിടിക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന ആനയാന്ന് അപ്പോഴല്ലേ മനസ്സിലായത് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു എന്നാ ചെയ്യാ ചൂര് പോലെ ഇങ്ങ് പോന്ന് അവറാച്ചോ ചുമ്മാ ഇങ്ങ് പോന്ന ആന സ്തംഭിച്ച പാടെ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കും മറുമന്ത്രം ചൊല്ലി കെട്ടഴിച്ച് വിട്ടിട്ട് ഇങ്ങ് പോന്നു എന്താ ഇന്ന് ആർക്കും ഉറക്കമില്ലേ ഓ ഞങ്ങളിങ്ങനെ ഓരോ വിശേഷവും പറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതുവരെ എവിടെ പോയി കൊലവമ്മനെ അന്വേഷിച്ച് വരട്ടെ വണ്ടിയാ കറന്നതിനാ മഞ്ഞു കൊള്ളുന്നത് ഇവിടെ വന്ന് കിടക്കാവല്ലോ വേണ്ട എന്റെ കയ്യിൽ നല്ല കരിമ്പടം ഉണ്ട് നല്ലൊരു ചെറുക്കൻ ഇവൻ എന്നാണ് ആനയുടെ ചവിട്ട് മേടിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് ദൈവത്തിന് മാത്രം അറിയാം മത്തായിച്ചു ആര് ചവിട്ട് മേടിച്ചാലും ഇല്ലേലും കൊലവമ്പന ജീവനോടെ പിടിച്ചു കെട്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ ഇവിടുന്ന് പോവുള്ളൂ അച്ചായോ നേരെ ഒത്തിരി ആയി ഇനി കിടക്കാൻ നോക്കാം പോയി മുള്ളിയേക്ക് വന്ന് കിടക്ക പായലെങ്ങാനും കിടന്ന് മുള്ളിയാൽ കാലത്ത് ചാവട്ട് നിന്റെ കടച്ചാണ് ഞാൻ തിരിച്ചു ഞാൻ മുള്ളി അച്ചായ Thank you.
ഇതാണ് ഞാൻ ആരാണെന്ന് അറിയാഞ്ഞിട്ട് 
അങ്ങേക്ക് ഉറക്കമില്ലെന്ന് കേട്ടു ഒന്ന് മാത്രം ഇപ്പൊ അറിഞ്ഞാ മതി ഞാൻ ഒരു തന്തയ്ക്ക് ജനിച്ചവനാ ആ തന്ത ആരാണെന്ന് വഴിയെ അറിഞ്ഞോളൂ മലയാളി കൊറേ കാലമാലേ പയറ്റ് തുടങ്ങിയിട്ട് പലരെയും പുറയിൽ നിന്ന് കുത്തി വീഴ്ത്തി പക്ഷെ ഇത് അവസാന ടാങ്കമാണ് ഇളം മുറക്കാരുടെ അടുവൽക്ക് മുന്നിൽ ആരുടെ തലയാണ് അറ്റു വീഴുകയെന്ന് നേരിട്ടുണ്ടോ മാനസിക രോഗികളെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അടച്ചിടരുത് ശുദ്ധവായു സൂര്യപ്രകാശം ഇവയൊക്കെ അവർക്ക് വേണം ഇതിൽ ഏറ്റവും തീയറിയാണ് എങ്കിൽ ഉദ്ദേശിച്ച ഫലം കിട്ടില്ല സർ എന്നാൽ ഖാലിദിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഇവരെ പുറത്തയക്കാം എന്താ ഖാലിദ് നമ്മൾ ഏറ്റുന്ന ആ പുറത്തേക്ക് ഇവരെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഖാലിദ് കൂടെ ഉണ്ടാകും അത് വേണം സർ വേണം ഒരു ഖാലിദ്
ಪ್ರಗತಿ ನೀರಾಟು ಕಳಿಂಜು ಒಂದು ಪ್ರಗತಿ ನೀರಾಟು ಕಳಿಂಜು ಒಂದು ಪ್ರಭಾದ ಸಿಂಧೂರಂ ಚಾಪಿ ನಿಂದು ಅರಿಮುಗಿ ಚುರುಳ್ ಮೂಡಿ ಕೋದಿ ಮಿನುಕಿ ಕಾಮುಗಿಯೆ ಪೋಲೆ ಚಿರಿಚು 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 ಪ್ರಗತಿ ನೀರಾಟು ಕಳಿಂಜು ಅನ್ನು ಪ್ರಸಾದ ಸಿಂಧೂರ ಚಾರ್ತಿ ನಿನ್ನು ಪದಿವಾಯಿಟ್ಟು ಕಂಜಾವು ಕರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಳಿಗಳಿಲ್ಲೊಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾವಲು ಏರ್ಪಡಿಸಿರಿಕೆಯಾ ಅದುಕೊಂಡಾನ ಪರಣ ಸಮಯದ ಸಾಧನ ವಿಧಿಕೆಂತ ಪರಾಜ ಏಸ್ ಒಂದು ಪುದಿಯ ವಳಿ ಕಂಡತಾ ನೀವು ಶ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿರಿಕೆಯಾ ಆ ಓಕೆ ಮಗಳೇ ನಾನು ಒಂದು ವಳಿ ಬರ್ತೇನೆ ಎಂತಾಡ ಒಂದು 100 ಪೆಣ್ಣುಗಳೆ ಬುಕಿ ಓರೋರ್ತರ ಕೈಯಿಲು ಓರೋ ಮರದು ಕೊಡ್ಕ ಅವರದ ವೈತತ್ತ ಎಂದಿಟ್ಟ ಅವರೇ ಅಂಗ ಲೈನಾಯಿಟ್ಟು ವಿಟ್ಟಕ ಗರ್ಭಿಣಿಗಳ ಕಂಡ ಪೊಲೀಸ್ಗಾರ ಅಡುಕತ್ತ ಗರ್ಭಿಣಿಗಳ ಘೋಷಯಾತ್ರೆಯಾಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪೋನದು ಆ ಅದು ಶರಿಯಾಣಲ್ಲೋ ಎಂದೆಂಗಿಲ್ಲ ಒಂದು ವಳಿ ಕಂಡುಪಿಡಿಚಿಲ್ಲೆಂಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಪುಳೆಯ ಮೊದಲಾಳಿ ಪೊಲೀಸ್ನ ಸಂಶಯಂ ತೋನಾತ ರೀತಿ ಕಂಜಾವು ಕಡತನ 
അത്രയല്ലേ വേണ്ടു അതെ അപ്പോ ഇനി നമ്മൾ പുറപ്പെട്ട മുതലാളി സൂക്ഷിച്ചു വേണം ഓ ശരി ഒരു കാര്യം ഈറ്റ പെറുക്കി താഴെ ഇട്ട ഏമാൻ തന്നെ മുഴുവൻ തിരികെ അടിക്കിച്ച് തരേണ്ടി വരും ഇല്ലെങ്കിൽ ഈറ്റ തൊടാനൊക്കത്തില്ല നിങ്ങളുടെ വീണ്ടും ഞങ്ങൾ രണ്ട് പൊതിക്കെട്ട് കാണുന്നില്ലല്ലോ അയ്യോ ഞാനെടുത്തില്ല എനിക്കെന്തിനാ നിങ്ങളുടെ പൊതിക്കെട്ട് ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അവിടെ ആരും ഒന്നും എടുത്തോണ്ട് പോയില്ല പത്തായിട്ടവിടെ അച്ഛനും അവരാനും കൂടി കഞ്ചാവ് വലിച്ചോണ്ട് ആ പിന്നെ കിരിപ്പുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഇനി വല്ലർക്കൊണ്ട് പണയമക്കാൻ എടുത്തോണ്ട് പോയതാണോ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും പോലീസ് എന്ന് ഇന്ന് കാലത്തെന്ന് വെച്ചോ ഞങ്ങൾ പിഴ ഈടാക്കാൻ വന്നതാണ് പിഴയോ എന്തിന് ഞാൻ വരച്ചതല്ല ഓട്ടുകാർ വരച്ചതാ ആര് വരച്ചതായാലും നിന്റെ കടയുടെ മുമ്പിലല്ലേ രണ്ട് രൂപ പിഴ അയ്യോ മത്തയച്ച നേരം വെളുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ കൈനീട്ടം വെച്ചിട്ട് എന്നാ ഈ രണ്ട് ദോഷികളെ വേഗം കൊടുത്തോ ഇല്ലെങ്കിൽ അറസ്റ്റ് നടക്കും വേഗമാകട്ടെ പുതുക്കെട്ടെടുത്തത് 
ആരോടും ചോദിച്ചില്ല തുറന്നു നോക്കിയപ്പോ പോലീസ് വർഷം ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു രസത്തിന് എടുത്തിട്ടതാ ഇന്ന രണ്ടുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങൾ പോലീസുകാരാണോ എന്റെ പൊന്നെ അയ്യോ ഈ നടുകോട്ടി വെച്ച് എങ്ങനെ ആണോ എങ്കി നടക്ക് എന്തോ കരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ വേണ്ടത്ര തെളിവുകൾ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു മത്തായിയോ ഉടനെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കാൻ സാർ പോലീസുകാരുടെ കണ്ണി പെടാതെ ഇന്ന് നമ്മക്ക് അവനെ ആരും ഒന്നും ചെയ്യത്തില്ലടാ അവൾ ഇവിടെ നിൽക്കട്ടെ എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് നമ്മക്ക് മലബാറിന് മുങ്ങ എങ്ങനെ പോകും ഒരു വണ്ടി കൊണ്ട് പോരുന്നോ ഞങ്ങളെ രണ്ടു പേരുകൊണ്ട് സത്യം പറയണം ഈ കുലകൊമ്പൻ കട്ടാനയാണോ ഉണ്ണിത്താൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആനയാ മലമുകളിൽ ആരെങ്കിലും കേറിയാൽ ചവിട്ടിക്കൊല്ലാൻ പരിശീലിപ്പിച്ച് വിട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മലമുകളിൽ ആരും കയറാൻ പാടില്ലെന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അയ്യോ പറയാവേ മലമുകളിൽ ഉണ്ണിത്താൻ അദ്ദേഹം കഞ്ചാവ് കൃഷി ഏരിക്കുക അതാരും കണ്ടുപിടിക്കാതിരിക്കാനാ ഇങ്ങനെ ഒരേർപ്പാട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓഹോ നീയൊക്കെ ഉണ്ണിത്താന്റെ ഏജന്റന്മാരായിരിക്കും വേലുവായ ഏജന്റ് നീ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് റോസ് കേട്ടിട്ടുള്ള മലയിൽ ആരെങ്കിലും കയറിയാൽ വേലൂരെ വിവരം അറിയിക്കുന്ന ജോലിയായിരുന്നു എനിക്ക് അപ്പോ എല്ലാ കൊലപാതകങ്ങൾക്കും നീ കൂട്ടു നിൽക്കുകയായിരുന്നു അല്ലേ രണ്ടിനെ മണ്ടി എന്റെ പൊന്നെ അവാന് ഞാൻ നിരപരാധിയാണ് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്ന കാശും മേടിച്ച് ഓളെ കെട്ടിച്ചേരാന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ തങ്ങിപ്പോയതാണ് ഞാനിവിടെയാണ് അന്ന് ധൈര്യം വരിക ഉണ്ണിത്താന്റെ ഒരു പഴയ ബംഗ്ലാവാണിത് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെവിടെ അവർക്ക് ഒരാപത്ത് വന്നിട്ടില്ലേ എനിക്ക് മിനിമോളെ പാപനെയും കാണണം വളരെ താമസിയാ തന്നെ അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയുടെ മക്കളെ കാണാം കിടന്നോളൂ നമ്മൾ വിജയിച്ചു ലക്ഷ്മി അമ്മയ്ക്ക് ബോധം തിരിച്ചു കിട്ടി ഇനി ഒരു നിമിഷം പോലും കളയാനില്ല വരുവോ ചതിച്ചോ പടശോനെ വേലൂ വേലു കുറ്റക്കാരനല്ല ആ ഗോപിയുടെ ബുദ്ധിയായത് അവൻ അറിയാതെ നടക്കില്ല തീർച്ച നമ്മൾ ഉടനെ അവന്റെ താവളത്തിലേക്ക് പോകുന്നു അവരെ രക്ഷപ്പെടാൻ അനുവദിച്ചുകൂടാം മുതലാളിയും വലിയ ഉടനെ ആ മുനിയാണ്ടിയുടെ കുടിലേക്ക് എനിക്ക് മോളെ മാത്രമേ കിട്ടൂ പണ്ടൊരു ദിവസം ഞാൻ മരുന്ന് പറിക്കാനായി കാട്ടാറിന്റെ തീരത്തുകൂടി നടന്നു വരികയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ടു അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഇവളെ കിട്ടിയത് ഞാൻ ഇവളെ വളർത്തി ഇപ്പോഴുതാ അമ്മയെ ഏൽപ്പിക്കുന്നു അമ്മേ 
കരയായിരിക്കും നമുക്ക് ഉടനെ ഇവിടെ നിന്ന് പോണം ഈശ്വരൻ അവനെ അമ്മയുടെ കയ്യിൽ എത്തിക്കും അമ്മ സമാധാനമായിരിക്കും
ആ കൈപിടി തിരിച്ചു നോക്കൂ ഇവരെങ്ങനെ ഇവിടെ വിട്ടിട്ട് പോകുന്നത് ബുദ്ധിയൽ പണ്ട് ഇവർക്ക് ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ നടക്കിരുത്താൻ വാങ്ങി ചാനയാണ് ഗണേശ് അമ്മയുടെയും മോളുടെയും കഥ അവൻ തന്നെ കഴിക്കട്ടെ ഇതാണ് എന്റെ ശരിയായ വേഷം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കും
Pega.
കരയാതി ഒരു തെറ്റും ചെയ്യാതെ ഒട്ടേറെ ദുഃഖങ്ങൾ സഹിച്ചില്ലേ ഇനിയുള്ള കാലം മക്കളോടൊപ്പം സന്തോഷമായി കഴിയാം മകളെ മാത്രമല്ല മകനെയും ഇതാ ഇതാണ് ലക്ഷ്മിയമ്മയുടെ മകൻ ബാബു പണ്ട് ഞാൻ നായാട്ടിന് പോകുന്ന വഴി തോളിൽ വെടിയേറ്റ നിലയിൽ ബാലനായ ബാബുവിനെ കാട്ടിവെച്ച് കണ്ടു അവനെ ഞാൻ എടുത്തുകൊണ്ടുപോയി ശുശ്രൂഷിച്ചു വളർത്തി പഠിപ്പിച്ചു ഈ നിലയിലാക്കി കുമാരനായുടെ മകനാണ് ഉണ്ണിത്താൻ അദ്ദേഹം എന്റെ അമ്മയെ വണ്ടി കയറ്റി കൊല്ലുന്നത് നേരിട്ട് കണ്ടവനാണ് അന്ന് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നാടും വളർന്ന് വലുതായപ്പോൾ എന്റെ കുടുംബം താഴ്ത്തതിനോട് പകരം വീട്ടാൻ ഞാൻ മടങ്ങി വന്നു മോനെ ഇതാ ഇതിന്റെ ശരിയായ അവകാശി നീയാണ് വേണ്ടമേ രക്നവും പൊന്നും പെണ്ണിനുള്ളതാണ് അത് അമ്മയുടെ മാൽക്കനെ കൊടുത്തു എങ്കിൽ ഇതിനൊരു അവകാശി കൂടിയുണ്ട് അമ്മയുടെ മരുമകൾ ഡോക്ടർ ലീല ലീല എന്റെ മരുമോളോ അതെ അവൾ എന്റെ അനന്തരവളാണ് ഉണ്ണിത്താനെയും കൂട്ടിയും പിടികൂടാൻ വേണ്ടി ഭർത്താവായ ബാബുവിനെ സഹായിക്കാനാണ് അവൾ അമ്മയെ ബന്ധിച്ചിട്ടെന്നത് പോകുന്നത് ഏതായാലും എല്ലാം മംഗളമായി കഴിഞ്ഞത് എല്ലാമായില്ല ഒരു കാര്യം കൂടെ നടക്കാനുണ്ട് എന്താണ് എന്റെ സഹോദരിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇവനെ കൊണ്ടൊരു താലി കെട്ടിക്കണം ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ നമുക്കത് നടത്തിക്കളയാം അന്ന് തന്നെ ഗണേശനെ അവിടെ നടക്കിരിക്കുകയും വേണം മോനെ ഗണേശ അമ്മ മോനെ നടക്കിരുത്താവുന്ന നേർന്നതാ മോന് സമ്മതമാണോ 